Marcel Dupré fut un merveilleux professeur. Ses élèves savent avec quel soin, quel amour il faisait sa classe et combien son enseignement était clair, méthodique, constructif. C'était encore un ami dévoué, capable de la plus grande générosité, de la plus noble tendresse humaine. Dreimal pro Woche traf sich eine Gruppe von acht bis zehn Schülerinnen und Schülern im Pariser Konservatorium, um dem Orgelunterricht von Marcel Dupré zu lauschen. An zwei Tagen unterrichtete er Improvisation und am dritten Tag Literaturspiel. Die Liste der Absolventen, die Marcel Dupré in den 28 Jahren seiner Lehrtätigkeit unterrichtete, ist beeindruckend und es finden sich sehr viele namhafte Organistinnen und Organisten darauf. Dupré liebte es, Pädagoge zu sein. Während seines Lebens veröffentlichte er zahlreiche Lehrwerke und schrieb Musik für den Unterricht. Dabei war es ihm offensichtlich eine Hilfe, die Musik in Regeln einzuteilen bzw. die Parameter des Musizierens abzustecken. Er war der letzte Vertreter der sogenannten symphonischen französischen Orgelschule. Die gibt es seit äh, Vidor in 1890 äh, am Konservatoire ernannt wurde. Ähm, Vidor hat die spieltechnische Grundsätze von Lemons weitergeführt und seinen Schüler weitergegeben. Dupré war natürlich der letzte Vertreter der symphonischen Orgelschule unter Einfluss von neuen Tendenzen. Äh, war natürlich Dupré der wurde dann gesehen als altmodisch. Bei Dupré war das Problem, er war einerseits symphonisch und andererseits wollte er auch ein Innovator sein. Er hatte also Feinde in, in jede Richtung. Dass Dupré als altmodisch betrachtet wurde, liegt unter anderem auch an seiner beinahe schon besessenen Vorliebe für alte Formen, insbesondere dem Kontrapunkt. Ich glaube, dass diese Pflege der alten Formen und das Meißeln der Musik in ein Regelwerk für Dupré eine Lebenshilfe waren, gewissermaßen ein Anker in einer sich um ihn verändernden Welt. Auch sein eigenes Üben betrieb er mit einer eisernen Selbstdisziplin, einer Disziplin, die er auch im Unterricht erwartete. Mit Schülern wie der eingangs zitierte Olivier Messiaen oder Jean Guillou tat es sich eher schwer. Es waren Freigeister, die sich nur schwer in die sorgfältig vorbereitete Unterrichtsschablone pressen ließen. Zudem schätzten nicht alle Schüler den dogmatischen Ansatz seiner Lehre, was dazu führte, dass sein pädagogisches Vermächtnis heute eher zwiegespalten betrachtet wird. Dupré war natürlich ein sehr autoritärer Lehrer und äh, sehr streng. Und alle Schüler sollten spielen, so wie er sagte. Ich weiß nicht, inwiefern Dupré äh, jeder Schüler nach seiner Persönlichkeit unterrichtet hat. Ich denke, das war alles ein bisschen äh, eine gleiche Behandlung. So spielte alle gleich, auch nicht nur technisch, aber auch musikalisch. Ich habe verschiedene Schüler von Dupré gesprochen und äh, die haben fast alle, nachdem sie bei ihm studiert hatten, negativ von ihm gesprochen. Ich glaube, Schüler wie äh, Gauchereau und Guillou haben dann ihren eigenen Weg gefunden. Es gibt eine schöne Anekdote, die für mich auch sehr äh, vielsagend ist. Äh, als Messiaen bei Dupré in der Orgelklasse kam und Dupré wusste nicht so genau, was er mit Messiaen anfangen konnte. Er hat, äh, der, den Vater von Messiaen hat er um Rat gebeten. Der Vater, der selbst Lehrer war, sagte Dupré, dass sein Sohn während seiner 25 Jahren Lehrtätigkeit der Einzige war, der immer noch nicht verstand. Ich denke, das war bei anderen großen äh, Talenten auch so gewesen. Das hat dazu beigetragen, dass diese Schule dann schließlich zu Ende gegangen ist. Une seule fois, la première, pour le premier cours, lorsqu'il m'a donné un thème d'improvisation, que j'ai gardé là, le premier cours, j'étais un peu intimidé, alors je, je fais mon improvisation, et puis à la fin, je lui dis Mais est-ce que, est que vous pourriez me montrer ce que j'aurais pu faire Et là, il m'a improvisé la fugue. C'est la seule fois. Michel Tessier war drei Jahre lang Schüler von Marcel Dupré. Wie er gerade erzählte, demonstrierte er im Unterricht kaum etwas am Instrument. 
Meist saß er auf einem Stuhl und kommentierte das Spiel seiner Schüler nur selten. Je parle de conseil parce que visiblement il n'a jamais mis les mains au clavier. Il était assis sur son, son, sa chaise et il ne bougeait pas. Euh, il n'y avait aucun rapport au clavier, aucun exemple, ce que pédagogiquement maintenant on n'imagine pas. Enfin vraiment, un prof a besoin de montrer, l'élève a besoin d'entendre. Et, et c'est vrai que ça, ça ne se pratiquait pas. Seine spieltechnische Grundsätze waren natürlich sehr auf Technik ausgerichtet. Auswendig spielen, perfekt spielen, äh, richtige Fingersatz und Fußsatz, äh, richtige präzise Artikulation, Phrasierung, äh, Klarte, diese Klarheit, das war wichtig für ihn. Aber ich denke manchmal, wo ist das Herz und wo ist der Ausdruck? Und ich vermisse dann doch etwas. Parce qu'effectivement, exécution, ça veut dire bah, on joue les notes et puis une fois que les notes sont là, eh ben, on a fait le travail. Alors ça marche peut-être pour certaines musiques, ça ne marche pas pour d'autres. En fait, quand vous regardez la musique de Dupré, elle est faite pour ne pas être interprétée quelque part. C'est d'ailleurs ce que Dupré disait à Jeanne de Messieurs. Quand de Messieurs jouait et, 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 en faisant du rubato, il disait « Écoutez, vous, vous allez me faire changer d'avis, je suis contre le rubato, mais vous réussissez presque à me convaincre dans cette, dans cette voie. » Mais, mais c'est vrai que la musique de Dupré est une musique qui ne nécessite pas, quelque part, d'interprétation. On exécute. C'est une constante de l'époque. Quand vous avez, par exemple, euh, Igor Stravinsky ou Maurice Ravel, disait « Je ne veux pas qu'on m'interprète, je veux qu'on me joue. » Et en fait, c'est vraiment l'époque qui est comme ça. On ne peut pas juger du, du pré comme étant, euh, par rapport euh, aux organistes de maintenant, un professeur d'orgue, il va vous détailler euh, une pièce de, de, de couperin euh, dans, dans tous les sens, ça va durer deux heures pour, euh, pour mettre en place une tierce en taille, etc. Je vois, par exemple, j'ai lu, j'ai commencé à lire une, une étude sur la tierce en taille de Grigny, une étude remarquable d'Olivier de, de, Latry, mais Dupré, non, lui, c'était pas, pas son problème. Alors ça, c'est une étude dans le détail, dans le... Dans, dans, dans le chaque note est pesée, sous-pesée, savoir comment faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout. Pour lui, Dupré, c'était pas son problème. Lui, euh, il fabriquait des organistes de cathédrale, des organistes qui auraient un poste et qui pourraient, en, euh, en, en étant organiste, en faire leur métier. Dupré setzte voraus, dass seine Studenten seine veröffentlichten Lehrwerke kannten. 
weshalb sich vielleicht der ein oder andere Kommentar im Unterricht erübrigte. Dazu zählt auch seine Ausgabe des gesamten Orgelwerkes von Johann Sebastian Bach beim französischen Verlagshaus Bornemann. Ah oui, ben, il fallait faire attention. On savait que Dupré était, avait écrit l'ensemble le, de, de l'œuvre de Bach chez Bornemann, donc il fallait pas vouloir faire autre chose, sinon il fallait aller ailleurs. Donc je jouais comme, comme il voulait qu'on joue, d'après Bornemann à l'époque. Bon. Et, et en fait, la seule chose qui intéressait Dupré, c'était qu'on mette les doigtés qu'il avait, qu avait écrit dans ses éditions Bornemann. Une fois qu'on avait fait ça, c'était bon. Quand on avait joué les gâteaux absolus, c'était bien. Voilà, ça se limitait à ça.
Ganz praktische Einblicke in das Arbeiten mit Marcel Dupré gibt uns Dominique Rebourgeon, der von 1961 bis 1964 Improvisationsunterricht bei ihm nahm. Seine Schilderungen werfen einen ganz anderen Blick auf den sonst so steif wirkenden und formal arbeitenden Dupré. Er erinnert sich noch gut an seine erste Unterrichtsstunde in Saint-Sulpice. Der ist mit mir am Instrument experimentell vorgegangen. Er hat von mir verlangt, dass ich zuerst versuche, den Raumton von Saint-Sulpice zu erfahren. Weißt du noch, für welchen Ton du dich entschieden hast? Es. Er hat aber nicht bewertet. Können Sie von da etwas gestalten? Dann habe ich eine, eine Phrase gestaltet. Können Sie sie behalten? Nicht wiederholen, um Gottes Willen. Nicht wiederholen behalten als, als Grundlage für etwas anderes. Sie spielen von der, von, vom Erlebnis der Phrase aus. Er war entweder rechts oder links dann und hat mit seinen langen Arm registrieren extrem gewagt. Es war pädagogisch, glaube ich, sehr, sehr klug, weil da habe ich viel gelernt. Er hat mich immer überrascht. Das heißt, das heißt dass ich nur reagieren konnte, wenn ich in dem Moment, wo ich gehört habe, was er eingerichtet hat. Manchmal war es brutal, aber er hatte mich dazu ermutigt, aus dieser, dieser Brutalität was, was Bildhauerisches zu machen im musikalischen Sinn. Dupré erscheint hier als wendiger Pädagoge im doppelten Sinne. Denn wer den Spieltisch von Saint-Sulpice kennt, weiß, dass zum Registrieren von der einen zur anderen Seite eine kleine Wegstrecke zurückgelegt werden muss. Zwar berichtet Dominique, dass ihm Dupré seine kleine Kontrapunktlehre in die Hand gedrückt hat mit dem Vermerk, da müssen sie für sich durch, aber in seinen Schilderungen erscheint Dupré als verspielter Pädagoge, der weniger formalen Prinzipien folgt. Durch diese Überraschung, manchmal ergab sich eine Art Chaos. Er hat von mir verlangt, dass ich eine Vorstellung bekomme von dem, wie man das gerade entstandene Chaos auflösen kann in einer Harmonie, ja, die dann auch benennbar ist. Aber die, dieses Benennen im Vorfeld wollte er nicht. Dominik blickt mit Dankbarkeit auf die gemeinsamen Jahre zurück. Er erinnert sich noch daran, dass die Raumwirkung für Dupré eine besondere Rolle gespielt hat. Er hat nicht an mich herum manipuliert. Und das habe ich sehr geschätzt. Immer noch heute, wo ich sage, Dupré, so und so, kann man, kann man denken, wie man will. Aber im Grunde habe ich so viel bekommen. Er kritisiert, wenn dann hat er die, die Atmung, nicht meine persönliche Atmung, sondern des Spiels oder der, der Raum, oft signalisiert, dass der Raum erst jetzt nachkommt. Ein Stopp oder es halt noch jetzt. Ah. Dann, er, er konnte auch staunen, ja, nicht immer nur über das, was er selbst produziert hat.
Verließ man die Orgelklasse Marcel Dupres mit einem ersten Preis, war dies Meistergarant für eine gesicherte Anstellung. Wie einst sein Lehrer Vidor, so setzte sich Dupré für seine Schüler ein, wenn es um die Besetzung von prominenten Posten ging. So zum Beispiel bei Pierre Cochereau, bei dessen Ernennung zum Organisten an Notre Dame oder bei der Berufung Olivier Messiens zum Professor am Konservatorium. 1954 gab er seine Orgelklasse an seine Meisterschülerin Roland Falcinelli ab und wurde zum Direktor des Konservatoriums, eine Zeit, die er später als Vorhof des Fegefeuers bezeichnen sollte. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand 1956 ging eine pädagogische Ära zu Ende und die Epoche der symphonisch-französischen Orgelschule. Mit dem Kölner Domorganisten Winfried Bönig habe ich mich darüber unterhalten, ob es denn heute noch so eine Art französische Orgelschule gibt. Geografisch, äh, glaube ich, gibt es nicht mehr. Das wäre anders, wenn jetzt, wenn jetzt diese französischen Leute alle in Frankreich lehren und die Deutschen alle in Deutschland. Insofern existiert es eigentlich nicht mehr, weil es einfach globaler geworden ist, internationaler. Man kann eigentlich überall in jedem Land, könnte man jemanden finden, wenn ich, da, wenn ich, wenn ich Interesse habe, von, von einem bestimmten Stil zu studieren, der mir das sehr gut vermitteln kann. Was es natürlich sehr wohl gibt, ist das große Interesse an französischer Orgelmusik. Das Suchen nach einer authentischen Aufführungspraxis, da schafft sich eine Schule eigentlich äh, äh, selber durch das Interesse, das an ihrer Interpretation entsteht. Bei der Bewertung du Bres als Pädagoge wird letztlich immer die individuelle Frage stehen, welche Lehrperson passt zu welchem Studententyp? Worin liegt nun aber das Vermächtnis seiner Pädagogik? Auf spieltechnischem Gebiet. Denn man kann alles sagen gegen Dupré's Pädagogik, aber alle seine Schüler waren fantastische Organisten. Und das haben die alle gemein. Ich denke, die ganze Generation, die jetzt in Frankreich äh, an Organisten da ist, haben immer einen Teil dieser großen Tradition von Dupré in sich. Das ist gar nicht zu verleugnen. Dafür hat Dupré in, in seiner Zeit viel zu stark gewirkt. Ein Lehrer, der so viele, so viele Schüler in die nächste Generation mit Bedeutung bringt, ähm, das, das bleibt nicht ohne Folgen. Äh, und es ist ja auch gut. Aber es ist auch gut, wenn es dann Kritik daran gibt. Ähm, äh, so reibt man sich und so kommt man wahrscheinlich auch wieder weiter.